Soy el arquitecto Leonardo Guzmán. En este video vamos a ver los comandos Offset, Follow Me, Rotar, Taper y Copia Múltiple. Comencemos. Bien, voy a generar una figura cualquiera. Si yo quiero duplicar, o sea, hacer esta figura más pequeña o más grande, voy a ocupar el comando Offset o Equidistancia. Selecciono el comando, me acerco al plano que quiero modificar. Pueden ver que hay un puntito rojo, quiere decir que es la orilla de referencia. Doy un clic en el plano. Y de esa orilla de referencia se va a hacer más pequeño o más grande la figura. Una vez tienen eso, se va a dividir sin ningún problema. No importa la forma del plano. Vamos a ver acá. Para que vean. Ok, no nos va a importar la forma del plano. El comando va a funcionar sin ningún... Oh, okay, ahí estamos sin ningún problema, ya sea hacia afuera o hacia adentro ahora, siguiente comando que vamos a ver vamos a quedar acá vamos a revertir la cara eh, cuando estén modelando, cuando estén trabajando no se preocupen en invertir el color de la cara sino más bien hasta antes de poner su textura esto que hice yo fue casi reflejo vamos a ver entonces el comando follow o sea sígueme, para qué sirve, para que ustedes puedan tener un perfil y ese perfil se pueda generar alrededor de un objeto vamos a hacer acá un pequeño quiebre para que entiendan bien a lo que me refiero veamos aquí voy a generar un perfil este perfil le voy a quitar una esquinita para que no se vea tan feo pero no es necesario quitarla simplemente es un ejemplo le decimos follow me, selecciono el perfil y ahora con el mouse comienzo a moverme en la orilla de las líneas en las que quiero reproducir el comando cuando lleguen casi al principio siempre desaparece no se asusten, ustedes solo terminen de llegar dan un clic en pantalla y se ha generado esa figurita que teníamos alrededor del elemento recalco, clic, comienzan a moverse depende de por dónde pasen el mouse Así va a ser el resultado de la figura, por supuesto. Pueden ver. Sin ningún problema. Siguiente comando. Vamos a ver el comando rotar. Es muy parecido a mover. Nosotros tenemos un objeto que... Bueno, expliquémoslo acá. Tenemos un objeto que queremos rotar. Nos aseguramos de seleccionar todo nuestro objeto. Luego activamos el comando rotar nos va a preguntar desde qué punto va a rotar digamos desde acá luego un punto inicial de referencia yo les aconsejaría agarren una línea verde o una línea roja o la azul de referencia y después el objeto va a comenzar a rotar alrededor de ese punto con esa referencia aquí tienen un ángulo simplemente digitan un ángulo y comienza a rotar si quieren rotar en otro sentido pueden oprimir las teclas eh, arriba, abajo, izquierda o derecha en su teclado y va a cambiar el eje de rotación no es necesario eh, que hagamos eso también se pueden acercar a una cara el transbordador se va a poner encima de la cara eligen una esquina donde quieren rotar punto de referencia y ahora pueden rotar desde ese punto recalco lo pueden hacer automático o sea con el transbordador encima de una cara o con las teclas verdad arriba abajo izquierda derecha para cambiar el ángulo de rotación que ustedes necesiten siguiente vamos a ver este el comando taper taper sirve para ayudarnos a dibujar ejemplo yo aquí quisiera dibujar una puertita para saber la distancia vengo acá me muevo le digito punto 2 después eh, tengo que buscar dónde quedó ese endpoint si no me quedo en algún punto en de, de, hagámoslo de nuevo 0.1 ok después buscamos el endpoint subimos generamos lo que sería nuestra puertita y queda bastante basura de dibujo para evitar eso lo que vamos a hacer es ocupar el comando taper o el cinta métrica tocan la esquina de referencia mueven el mouse esta es una línea auxiliar de dibujo infinita o sea no es para dibujar solo es para ayudarnos y ahora le podríamos decir punto 2 la de abajo hacia arriba digamos punto 4 una de referencia de nuevo, punto 2 esto no está despedazando no está generando el montón de si se dan cuenta, linecitas que yo creé intentando dibujar la puerta simplemente son ayuda, pero puedo dibujar directamente encima de ellas y el dibujo queda limpio, 
no me va a quedar la basurita de las líneas pequeñitas que me quedó con el primer ejemplo que solo iba haciéndolo con lápiz las líneas las puedo borrar en cualquier momento y ya tenemos ocupado lo que sería taper taper tiene una función más avanzada pero lo vamos a ver en otro en otro video ahora vamos a ver copia múltiple que es copia múltiple copia múltiple es que si ustedes tienen un objeto y lo quieren copiar en este momento no les había dicho cómo pero se lo pueden seleccionar vienen entonces y le dicen copiar copio control c después pegar o sea control v v o v pequeña como la conozcan y después lo ponen verdad control v y ahí estamos eh, copia múltiple lo que hace es que puede copiar un solo elemento varias veces pero lo tienen que hacer de esta manera selecciono el objeto le digo mover clic en pantalla muevo el mouse oprimo control una vez y esa es mi copia y ahora doy clic donde yo quiero dejar mi copia si yo quiero una copia múltiple en este momento sin oprimir nada más hago una copia de multiplicación que sería asterisco en el teclado y la cantidad de copias que quiero digamos 6 enter y las copias van a estar a la misma distancia de la que yo dejé acá. Lo mismo funciona con una copia múltiple de división. En el que yo pongo mi primer objeto. Lo muevo control. Pongo mi último objeto. Y divido, o sea, pleca la cantidad de espacios que quiero entre los objetos. Digamos 5, enter, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y el programa se encargó de distribuirlo sin ningún problema. Eso también funciona con lo que es el comando rotar. Rotar, este es el centro. Clic acá, comienza a rotar el objeto. Control, pongo la segunda, multiplico la cantidad de copias que quiero. 5, ok. O con dividir. ¿Verdad? Eh, rotar, este es el centro, punto de desplazamiento. Control, pongo la última. Pleca, 4. Bien, 4 espacios entre el primero y el último. Y así funciona copia múltiple. Copia múltiple tiene la ventaja que ustedes lo pueden ocupar en ángulos también. O sea, eh, tridimensionalmente. Si yo agarro copia múltiple acá, digamos aquí, le voy a dar un ángulo específico. Por 5. Y se fue elevando el elemento. De esto vamos a hablar un poquito más adelante en que voy a hacer una demostración eh, cómo funciona cuando veamos bloques y componentes. Eso sería todo para este video.